bienvenidos a un nuevo vídeo, señoras y señores, espero que estéis estupendamente, mucho mejor que yo, obviamente, y como habéis visto pues, en la miniatura, eh, sí, me he roto el brazo, obviamente, no el brazo, me he roto el radio más bien, ¿sabes? Jugando a fútbol, bueno, pues sabéis que juego a fútbol, en un equipo y tal, y pues después de arrasarme y salir disparado, al caerme me rompí el radio. Ah, fui a urgencias y tal, radiografías y todo, y bueno, pues tengo una recuperación de un mes, mes y medio. Así que la sorpresa que tenía para vosotros preparada ahora, a principios de, de este mes, no va a poder ser. La vamos a tener que posponer un mesecito más, lo siento mucho. Y bueno, perdóname de corazón, pero es que así es imposible hacer nada. Incluso me está costando hasta mucho grabar, editar. Entonces lo que vamos a ver hoy va a ser los 20 datos curiosos de Argentina... Algo había que ver curioso, ¿no? Como siempre. Del canal de Bendito Extranjero. Y bueno, pues espero que lo disfrutéis y que os parezca entretenido. Vuestro like, vuestra suscripción me hace muy feliz. A ver si me hay un poco de apoyo para recuperarme esta mano. De Argentina conocemos algunas cosas, como que es el país del tango y que su fútbol es uno de los mejores del mundo. Pero esa es una pequeña fracción de lo que este gran país es. Por lo que si piensas en emigrar o viajar a Argentina, es mejor hacerlo conociendo algunos de sus logros o hechos más curiosos. Así que sin más, comencemos. El primero. El nombre de Argentina tiene origen en la conocida como la leyenda de la Sierra de la Plata Pues en el momento que los íberos, portugueses y españoles notaron que en este territorio Podían encontrarse mucha plata mineral cuyo nombre en latín es Argentum Por esta razón y gracias a este metal hoy le conocemos con este hermoso nombre Eso sí que lo habíamos escuchado en... creo que en algún otro vídeo lo habíamos escuchado también el significado pues sí, durante un tiempo Argentina fue Perú y es que cuando el territorio estaba bajo el dominio español, la parte norte de Argentina pertenecía al Virreinato de Perú para convertirse luego en el Virreinato de Río de la Plata y formar la actual Argentina. Así son las historias de nuestros países hermanos. Estás buena, ¿eh? Aunque se trata de uno de los países más desarrollados de América Latina durante el siglo pasado, el siglo XX, se dieron seis golpes de estado, contándose desde el año 1930 pasando por 1943, 1955, 1962, 1966 y terminando en el año 1976. Una historia tan asombrosa que, según algunos historiadores, pueden ponerse al nivel de ciertas naciones africanas. Seis golpes de estado en menos de... Han tenido un récord ah. en golpes de estado, también lo han tenido en presidentes. Esto debido a que durante el año 2001, cuando una crisis financiera golpeaba al país y llegaba el llamado corralito, Argentina vivió un hecho histórico. Por el cargo de presidente de la nación pasaron cinco personas en tan solo 13 días. Un hecho asombroso para la región. Todo, pues ya podría pasar esto aquí y nos quitar al presidente este que tenemos que es su normal perdido, madre mía. Como muchos puedan conocer, los jugadores de fútbol local que son hábiles en la cancha se les llama gauchos. Esta palabra tiene origen en los ah, sí. hombres antepasados que eran buenos y ágiles criando ganado, con habilidades para la velocidad y la fuerza. Todo está conectado en Argentina. Hostia. Esa no la sabía, ¿eh? A pesar que el tango es argentino, hay que dejar claro que muchas de las letras de sus canciones tienen origen lunfardo. Es así como se le puede conocer a la jerga que se creó como consecuencia de las mezclas de palabras y términos italianos, checúas y otras palabras de origen indígena. Lunfardo. Es algo que no conocías. Pues desde luego, o sea, lunfardo. Es que de hecho nunca había escuchado esa palabra en la vida. Aunque países como Brasil reciben millones de visitantes cada año, Argentina se lleva el sitial de honor en el terreno turístico, pues es el país de América del Sur que más recibe turistas cada año. Y vaya que hay muchas razones por ello. A ver, yo eso, eso sí que lo había escuchado, que creo que Argentina está por delante de México a la hora de, de recibir turistas, ¿eh? Ya no sé qué... Claro, a la zona de no sé qué zonas más suelen ser concurrentes de, de Latinoamérica y tal, pero sé que Argentina es de las más visitadas en comparación con México, o sea que son de las dos más visitadas. Argentina creo que está un poco por encima. 
Europa. Mundialmente se conoce que Francia o España son buenos produciendo vino, pero si estás en América Latina, solo debes llegar hasta Argentina para enamorarte de algunos de los mejores vinos del mundo según especialistas. Esta es una tradición que está bien arraigada en los ciudadanos de esta nación y no está mal que la contagien. Argentina tiene poco que envidiarle a grandes ciudades como las de Estados Unidos o China, pues la avenida más ancha del mundo se encuentra en este país, específicamente en Buenos Aires. Se trata de la avenida 9 de Julio con casi 200 metros de ancho. Es conocida por ser uno de los íconos arquitectónicos más famosos del Lipa, planeta, eh. por emplazar en el cruce con la avenida Corrientes al obelisco. Es que además tengo un vídeo por ahí que conté que tenía... Eh, no sé si tenía 5 o 6 carriles en un lado y otros 5 o 6 carriles en otro, pero ahora desde esta perspectiva, si lo habéis visto, creo que tenía 6 o 7 en un lado, otros tantos en el otro, se dividía por setos y luego no sé si tenía 3 o 4 más a cada lado, ¿eh? O sea que si no hay ni 20 carriles, ni bien ni mal. Madre mía. El Jurassic Park argentino Al menos algo así existió hace miles de años Pues según los descubrimientos El dinosaurio más grande del planeta es argentino Y mide unos 40 es metros de alto Y unos 10 El Argentinosaurus Su nombre es Argentinosaurio Y fue encontrado bueno. en Neuquén oh. Así que la había escuchado Argentina es el segundo país más grande de Sudamérica Por supuesto, antecedido por el gigante Brasil Y el octavo en extensión del mundo Argentina permitiría contener en su territorio A países como España, Portugal, Italia, Bélgica, Holanda Gran Bretaña, Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria y Hungría Todos juntos Jodo el río de la plata que pasa, wow. entre otros, por Buenos Aires es el río más ancho del mundo. Es... ¿El país más grande de Latinoamérica? ¿Cuál es? Ahora tengo la duda esa, macho. Está formado por la unión de los ríos Paraná y Uruguay, lo que le otorga el título de el más ancho, con su máximo de 219 kilómetros. Aunque no todo es bonito, pues su estado es crítico, debido a que sus aguas están altamente contaminadas por la cercanía con la capital de la república. Es uno de los ríos más contaminados del planeta y está prohibido bañarse en él. El gran monte Aconcagua, de 6.959 metros de altura, tiene el mérito de ser el punto más alto de todo el hemisferio sur y, por supuesto, se encuentra en Argentina. Más o casi 7.000 metros. de Mendoza, muy cerca de la frontera con el vecino Chile. Como dato extra, se puede decir que hay personas que dicen que se tratan de un volcán activo, aunque hay pocas evidencias con qué comprobarlo. Lo cierto es que es uno de los atractivos turísticos más demandados del país. A ver, es bonito. La eh. población afro-argentina es en la actualidad pequeña. ¿Y por qué sucede esto? Pues la guerra de Paraguay y la epidemia de fiebre amarilla que ocurrió en 1871, que fueron las principales causas de la diezmación de las personas de raza negra en la nación. Oh. La universidad más longeva de Sudamérica es la Universidad Nacional de Córdoba, fundada en el año 1613. Por supuesto, está ubicada en Argentina. 1613, o sea, tiene 487 años más 24, bueno, más de 500 años. Bueno, soy rápido para las cuentas, pero no para tanto. Y 5 millones de argentinos tienen un antepasado italiano. Es el origen étnico cuantitativamente más importante de la población argentina. Actualmente este país cuenta con más de 1500 de italanohablantes, siendo el segundo idioma más hablado de la nación. Incluso ha habido anuncios de partidos políticos en italiano. ¿Qué te parece? Hostia. También Argentina cuenta con la quinta comunidad judía más grande del mundo, población que supera 200.000 habitantes y cuenta con más de 50 sinagogas solo en la ciudad de Buenos Aires. Como ves, es un país muy diverso. De eso ya hemos hablado antes. 
Además, resalta el gusto del argentino por el psicoanálisis, pues según algunos datos aportados por algunas facultades de psicología, Argentina es el país con mayor número de psicólogos per cápita en el mundo. De acuerdo a estos datos, se estima que existe un psicólogo por cada mil habitantes. No hay excusa para no estar bien psicológicamente. No sé si os acordáis que en la entrevista que vimos del Indio Solari, porque yo me acuerdo bastante bien, se habló sobre esto, de que muchas personas también recurrían al psicólogo, ya no, no por la loquera, sino por, por hablar, por desahogarse, por salud mental, no en sí. Y, y lo estuvimos viendo con lo del vídeo del Indio Solari, por eso me acabo de acordar ahora, no sé si, si os acordaréis, pero salió en la entrevista. En este territorio también encontramos a la ciudad más austral del planeta, Ushuaia, es decir, es la ciudad más al sur del mundo. La última. En la constitución de este país sudamericano se le concede iguales derechos ciudadanos al extranjero que al nacional Y se suele autodefinir como un país que fomenta la inmigración y es hospitalario con esta Así que si piensas emigrar a Argentina vas a ser muy bien recibido, yo que te lo digo Y con esta gran curiosidad finalizamos nuestro video del día de hoy de las curiosidades de Buenos Aires Es especial para las personas que sueñan con emigrar a este bueno, país. Curiosi curiosidad desde Buenos Aires o de Argentina en sí. Es la duda. Pues lo que debes saber antes Generalizado de será. Viaje. En nuestro canal encontrarás algunos videos sobre esta temática, como los mejores países para emigrar de América Latina en el 2017 y también las 10 ventajas de emigrar a Argentina, así como también las 10 desventajas de emigrar a este país sudamericano. Te invitamos a que los veas porque hay información bien importante si tu sueño es establecerte en este pues sí. territorio. Recuerda que antes de hacer ese gran viaje, tienes que estudiar suficientemente el país a donde te vas para que de esa forma estés segura o segura de haber tomado la mejor decisión de tu vida. Así que ahí te ponemos a tu disposición nuestros videos, revisa todo nuestro canal y mira los contenidos que se te hagan más necesarios para ayudarte en esta gran decisión de vida. Para eso estamos aquí en Bendito. Ahí va, aquí, aquí, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en ese lado. Son 20 carriles. Pero es que aquí se cortan y es que de aquí, si ves, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, pues sí, hay 20 carriles, 20 carriles. Joder. Extranjero. Como siempre te digo, comenta acá abajo qué tal te pareció este video, sobre qué otro país quiere que hagamos estas curiosidades. Por favor, siempre palabras de respeto y tolerancia. Dale me gusta al video también y por supuesto compártelo en tus redes sociales para que así a más personas les lleguen todos estos contenidos. No olvides suscribirte. Acá abajo dice un botón rojito que dice suscribirse. Si no lo has hecho, dale suscribir. Y segundo y muy importante, dale a la campanita para que estos contenidos te Lleguen a ti de primerito, de primerita y no te pierdas nada de lo que... Bueno, se estaba despidiendo él, pero ya me despido por aquí con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya parecido interesante, que os haya... Joder. Que lo hayáis encontrado entretenido. No sé qué he hecho con los cascos. Madre mía. Así que, bueno, disculparme... Si no saco el contenido que quería sacar, pero bueno, la situación me lo impide. Así que nos vemos el próximo día, chicos. Desearme una buena recuperación.